Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de como montar um kit gamer de até 500 reais, composto pelos principais periféricos aí, que seria mouse, teclado, headset e mousepad. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então galera, o primeiro item que a gente tem aí para trazer é o mouse. Obviamente para mim o mouse é um dos, dos componentes mais essenciais aí para quem quiser jogar, tá? O mouse e o teclado. Então aí, no mouse eu tenho como opinião aí para dar Harpoon RGB da Corsair. Cara, esse daqui é um mousezinho com iluminação RGB, conta com software de configuração, sensor ótico que vai até 6000 dpi com 1 milissegundo de resposta, a gente tem cabo de molha trançado, a gente pode programar seis botões ali configuráveis, então ele é um mouse muito completo, com um sensor muito bom, sem falar que ele conta com a qualidade da Corsair que já é muito reconhecida no mercado aí de periféricos, que já vem há bastante tempo, tanto de periférico quanto algumas peças de hardware, componente hardware como o water cooler, por exemplo, eles são bastante reconhecidos por fabricar essas peças de qualidade. Esse mouse aqui, então, hoje, a gente encontra ele no mercado mais ou menos aí pela média de 152 reais, tá? A média que eu vou ir falando dos componentes aí, eu peguei as principais lojas de informática que a gente encontra hoje, eu somei os valores delas todas ali, depois dividi pelo número de lojas e a gente tirou a média básica aí para quem não tá ligado. Então, primeiro item da lista aí, Corsair Harpoon RGB, tá? Galera, então o segundo produto que eu tenho para trazer aí para vocês é o Cooler 200K. Esse, esse teclado aqui a gente já tem um vídeo dele no canal, a gente também já tem do Corsair Harpoon, eu vou deixar todos ali embaixo na descrição caso vocês queiram assistir. Inclusive o vídeo desse 200K, ele é um dos primeiros vídeos do canal, acho que ele é muito antigo, tipo, muito antigo. Nossa, tava muito diferente. Então, enfim, se vocês quiserem assistir aí o um vídeo sobre ele, eu vou deixar ali embaixo na descrição. O Cougar 200K, ele é um tecladinho que conta com o anti-ghosting, ele tem um sisteminha nas teclas dele, que é membrana, tá? Não é um teclado mecânico, mas ele tem as esquissor, eles chamam assim, é tipo uma função de tesoura. As teclas são montadas individualmente e elas tem umas funções assim de tesoura que dão uma maior durabilidade para as teclas e tal. Sem falar que ele é um teclado que pode ser dito que ele é RGB, né? Ele tem sete cores de iluminação aí que a gente pode ir trocando, tem nível de intensidade do LED que a gente pode colocar também. Uh, como eu disse, ele, ele é anti-ghost, a gente pode fazer também a troca da te das teclas WASD com as setas, tá? Uh, ele também tem teclas de multimídia, apesar de não serem dedicadas, ele tem teclas multimídia que são ativadas através da, da tecla FN, né? A tecla de função. E ele também conta com a função da gente ativar a taxa de repetição das teclas em uma ou duas vezes. Sem falar que esse teclado aqui a gente encontra fácil no mercado aí, padrão ABNT2 Inclusive esse daqui que eu tô Eu tenho quase certeza que é o ABNT2 É, esse daqui é o ABNT2, tá? Então esse teclado aqui a gente encontra hoje No mercado mais ou menos aí pela média de 150 reais Galera, então terceiro e penúltimo item da lista aí É o headset Obviamente todo gamer que se preza aí Tem que ter pelo menos um headset aí Pra quebrar o galho, né? Esse daqui então é o Cooler Master Sandstorm Series 300 esse daqui é um headset gamer, tá? Ele é construído aí todo em plástico rígido e tal, não tem nenhuma parte aí feita em metal, então é um headset que a gente tem, um pouco, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Uh, ele conta com microfone destacável, o que é bem legal caso vocês queiram transportar ele e aí, tipo, para não dar problema com o microfone e acabar quebrando e tal, a gente tira ele do plug e coloca em outro lugar ali para que não quebre, né? Então esse headset aqui, ele também conta com um botãozinho para mutar ou desmutar o microfone diretamente no cabo junto já com o controle de volume. Lembrando então que esse daqui é um headset de plug P2, tá? Ele não é USB, até porque o USB aí seria para um nível de valor aí bem mais alto. Uh, então, esse daqui é um headsetzinho que eu considero um custo-benefício bem bacana, ele é um estéreo 2.0, tá? Ele tem uma reprodução de áudio bacana, tem uma gravação aí de voz que eu acho até bem clean. E a faixa de preço dele que a gente encontra aí hoje no mercado é mais ou menos em torno aí de 169 reais. Agora então, o nosso quarto e último item, mousepad, tá? Tem uma galera que não liga pra mousepad, tem uma galera que vai colocar tipo o mouse direto em cima da mesa, em cima de um livro ou qualquer coisa, mas a gente recomenda que pelo menos pegue um mousepadzinho bacana, que é o caso desse aqui. Esse daqui é um já faz MP 2014, uh, tem uma galera que vai ter um pouquinho de preconceito aí por causa da marca e tal, mas cara, não se deixem levar, esse mousepad é muito bom, faixa de preço dele hoje no mercado é de mais ou menos 26 reais e ele é muito bom, ele também é um mousepad grande, então pra galera que gosta de jogar FPS e utiliza o DPI muito baixo e tem que fazer movimentos muito largos até com o mouse, esse daqui é um mousepad muito bacana, tá? Então, não se deixem levar pelo preço, pela marca e tal, porque ele é um, ele é um mousepadzinho com custo-benefício muito bacana, sem falar que ele tem um designzinho, um desenho bem legal. Então, galera, todos esses quatro periféricos 
aqui, somando a média deles que eu tirei pelo mercado, deu algo em torno de 497 reais. Então a gente manteve o preço aí abaixo de 500 reais e conseguiu montar aí uh, um kit de periféricos bem bacana e que eu recomendo, eu considero um custo-benefício bem legal, tá? A gente tem mozinho com sensor legal, tecladinho bem construído, headset com construção legal também. Então a gente tem um kit de periférico aí que eu acho um custo-benefício bacana até 500 reais, tá? Lembrando que essa média que eu tirei, tanto na nossa loja quanto em qualquer outra loja, pelo menos a grande maioria delas, tá? Uh, são valores aí que a galera costuma pagar a prazo, em cartão e tal. Geralmente quem paga no boleto, dinheiro, as lojas ainda concedem algum desconto. Como é o caso aqui da FGTEC, a gente concede desconto pra quem paga a vista. Então ainda a gente consegue baixar esse valor de 497 reais, talvez aproximar de uns 400, alguma coisa assim. Então aí vai variar muito no lugar que vocês vão acabar pegando essas peças, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Lembrando que a intenção desse vídeo, então, foi montar um kitzinho de periféricos todo balanceado. Vai ter gente que vai dar mais prioridade pro teclado, vai ter gente que vai dar mais prioridade pro mouse, vai ter gente que vai preferir dar prioridade pro headset, pro mousepad, então existem vários tipos de usuários, né? O caso desse daqui é montar um kit todo balanceado, né? Com peças balanceadas de mais ou menos mesma qualidade, mesmas configurações e tal. Então, uh, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre tudo isso daqui que eu falei, deixa ali embaixo nos comentários que a gente traz o quanto antes. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo aqui, se vocês quiserem, sei lá, tentar montar um kit até 200, 100 reais, eu trago pro canal se vocês tiverem alguma dúvida. Só deixar ali embaixo nos comentários que a gente traz o quanto antes. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e deixem o um like ali embaixo no vídeo que é muito importante pra gente. Valeu e até a próxima!